வெல்கம் டு சித்து சமையல் வாங்க வீடியோக்குள்ளார போய் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி சித்து சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க குயிக்காக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளார போய் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி அரிசியெலாம் ஊற வச்சு தண்ணி முருங்கைக்கீரை சாம்பார் நெத்திலி மீன் ஃப்ரை இதான் சொல்ல போகிறேன் இப்போ வந்து என்னென்னா நம்ம நார்மலாக இட்லி உளுந்துக்கு உளுந்துலாம் ஊற வைப்போம் இன்றைக்கி நான் காலைல பார்த்திங்கன்னா காலைல எழுந்திரிச்சோடனே இட்லி உளுந்துக்கு உளுந்துலாம் ஊற வச்சுட்டேன் வீக்கெண்டில் எப்போதுமே செய்ய மாட்டேன் வீக் டேஸில் தான் செய்வேன் அப்போ ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் இப்போ காலைல ஊற வச்சது தண்ணி என்ன பண்ணுவோம் ஊற்றிடுவோம் இல்லைங்களா ஆனால் அந்த தண்ணியை ஊற்ற மாதிரிலாம் ரெடியாக வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இந்த தண்ணியை ஊற்றாமல் நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் சொல்கிறேன் இந்த பாருங்கள் அந்த தண்ணி அங்கே வச்சுருக்கேன் அன்னக்குடையில் இது வந்து என்னென்னா பழைய மாவு புளிச்ச மாவு அது ரொம்ப இதாகிடுச்சு இனிமேல் யூஸ் பண்ண முடியாது ஒரு வா பழைய வாழைப்பழம் அதில் பீட்ரூட்லாம் கிடக்க பாருங்க கலர்ஸாக இருக்குல்ல பீட்ரூட் சாதம் தான் இன்றைக்கி செஞ்சேன் காலைல பசங்களுக்கு செஞ்சு ஸ்கூல் அனுப்பிட்டேன் ஸ்கூல் அனுப்பின உடனே இப்போ இனிமேல் வேலை மதியத்துக்கு வேலை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் இது எல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் டீ தூள் இந்த வாழைப்பழ தோல் இது உங்களுக்கு ஃபில்டர் வேறு வாங்கணும்னு பார்க்குறேன் அது வீடியோவுக்கு அசியமாக இருக்குது ஓகே இது வந்து வாழைப்பழ தோல் அது வந்து என்னென்னா அது அப்படி இப்போ நல்லா பிசைஞ்சிங்க இப்போ இதுக்கெலாம் பஞ்சாமிரத்துக்கெலாம் பிசைகிற மாதிரி கையால் போட்டு பிசைஞ்சிங்க இது நல்ல வாழைப்பழம் தான் ஆனால் சாப்பிட அந்த மாதிரி கலர்ஸ் இருந்தால் நம்மளால் சாப்பிட முடியாது இல்லைங்களா அதனால் அது அந்த பீட்ரூட் தோல் எல்லாத்தையும் போட்டு ஒன்றா அலசிட வேண்டியதான் அலசிட வேண்டியதான் எல்லாத்தையும் நல்லா கையால் நல்லா பிசைஞ்சி விட்டுட்டு வேறு சம்டைம்ஸ் மாதுளம்பழம் தோல் இருக்கும் மாதுளம்பழம் இருக்கும் எதுவும் இருந்தாலும் சரி காய்கறி வெஜிடபிள்ஸ் அதை வந்து செடிக்கு ஊற்ற வேண்டியதான் செடிக்கு ஊற்றினா மல்லிகைப்பூ வந்து சூப்பராக இருக்கும் இதை பாருங்கள் நான் இட்லிக்கு ஊற வச்சதை பற்றி சொல்கிறேன் வேறு என்னென்னா அரிசி வந்து சாரி ஃபஸ்ட்டு உளுந்து உளுந்து வந்து ரெண்டு டம்ளர் நான் ஒரு அளவு வச்சுருக்கேன் அதால் ரெண்டு இது ஊற்றுறேன் அதே அளவால் எட்டு இது வந்து அரிசி ஊற வச்சுருப்பேன் இதில் எட்டில் ஏழு வந்து புழுங்கல் அரிசியும் ஒன்று வந்து பச்சை அரிசியும் போடுவேன் அது வந்து எனக்கு என்னோடய ப்ராக்டிஸ் நல்லா ஒரு இட்லி சாஃப்டாக நல்லாயிருக்கும் இந்த உளுந்துக்கு எனக்கு நல்லா ஆப்டாக இருக்குது ஓகே இந்த மீன் வயலில் என்ன பண்ணுறேன்னா நெத்திலி மீன் வாங்கி வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கதில் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா மாவு வந்து கிரைண்டரில் போட்டு வந்திருக்கேங்க இப்போ வந்து அதுக்கு இது வந்து இந்த ப்ரொமோ வீடியோவும் கிடையாது நீங்கள் என்ன வேணாலும் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலா போட்டுங்க நெத்திலி மீன் செ நெத்திலி மீனை சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பண்ண போகிறேன் இந்த சைடில் வாழைப்பழம் இந்த ட்ரெயில் இருக்குது பாருங்கள் நாலு வாழைப்பழம் அது அப்புறம் சொல்கிறேன் இது வந்து கடலை மாவு வந்து போட்டுக்கிறேன் அது என்னென்னா பஜ்ஜி போண்டா மிக்ஸாக இருந்தாலும் சரி கடலை மாவாக இருந்தாலும் சரி அதை கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன் எனக்கு அந்த பசங்களுக்கு இது பிடிக்கும் அதனால் அது செஞ்சுக்கிறது கொஞ்சமாக கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டுக்கிறேன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு போட்டுக்கிறேன் கிரைண்டர் சவுண்ட் வந்துகிட்டே இருக்குது அது மாதிரி கடகடான கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து அது போட்டுக்கிறேன் இது வந்து என்னென்னா கொஞ்சம் கிறிஸ்பாக இருக்குங்கிறதுக்காக போட்டுக்கிறது அது வந்து கான் பஜ்ஜி போண்டா வந்து ஒரு நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் அதுக்காக நான் கொஞ்சமாக தான் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலா போட்டுப்பேன் காரம் பசங்களுக்கு ரொம்ப இதாகுதுன்னு இது வந்து என்னென்னா கல் உப்பு நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதனால் கல் உப்பு ஏன்னா நார்மலாக கொஞ்சமாக நான் யூஸ் பண்ணுறதுனால க மசாலா அதனால் நான் இது போட்டிருக்கேன் இந்த சாரி இந்த க பழ சிஸ்டர்கிட்டே அந்த வாழைப்பழத்தோல் கதையை சொல்கிற பாருங்கள் வாழைப்பழத்தோல் இதை என்ன பண்ணுவோன்னா ஒரு ரோஸ் செடி வச்சுருக்கேன் அதுக்காக இந்த மாதிரி வாழைப்பழத்தெல்லாம் வந்து இதில் போட்டு வச்சுப்பேன் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணுவோன்னா அதை மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி அது ஒன்லி ஃபார் ரோஸ்க்கு மட்டும் அது முட்டை தோலும் இந்த வாழைப்பழ ஜூஸும் அதுக்கு ஜூஸ் கொடுக்குது அது வந்து ரோஸ் வந்து பன்னீர் ரோஸ் பூத்து வந்தோன்னா ஒரு வீடியோ எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அவ்வளோ பூ பூக்கும் நான் இதுக்கெலாம் நிறையா வாங்க மாட்டேன் வெளியிலலாம் வாங்க மாட்டேன் கொஞ்சம் மிளகாய் தூள் பத்தில் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன் கலர் ஏதோ கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருக்குது இது வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒட்டாத மாதிரி இருக்கும் நமக்கு பார்த்திங்கன்னா நெத்திலி மீன்லாம் இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பாருங்கள் நான் போடும்போது அது ஒரு மாதிரி தண்ணி விட்டு ஒரு நல்ல இதாகிடும் அதனால் இது பெசரி இப்போ வச்சுட்டு போகிறேன் அது ஒரு ரொம்ப நேரம் ஆகும் இப்போ கிரைண்டர் அங்கே ஓடிட்டுருக்கு இப்போ ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிட்டு கை கொலை பாருங்கள் மாவு கொஞ்சம் தெரியும் அதெல்லாம் வைக்கப்படுறது இல்லைங்க அப்படியே காமிக்க வேண்டியதான் அதை பாருங்கள் கிரைண்டர் ஓடிட்டுருக்கு எங்கள் வீட்டில் பெரிய கி
க்ளீன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குது கிச்சன் இதான் எங்கள் கிச்சன் இதை மாவு அரைச்சி அள்ளி வச்சுட்டேன் சாப்பிட்றதில் இப்போது கொஞ்சம் ஓரளவு நீட் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் அது வந்து சாதம் எடுத்து சின்ன உருளியில் வச்சுருக்கேன் எனக்கு மதிய லஞ்சுக்கு எங்கள் பசங்க வரும்போது ஒரு மூன்றரைக்காக லஞ்சு வச்சு சாதம் வச்சுப்பேன் இப்போதைக்கு எனக்கு மட்டும் கொஞ்சம் சாதம் இருக்கும் அவங்களுக்கு செஞ்ச சாதத்துலேயே நான் வச்சுப்பேன் பாருங்கள் எல்லாம் க்ளீனாக ஆகிடுச்சி இது சிங்கை பற்றி சொல்லணுங்க அது ஒரு கருப்பாகிடுச்சி என்னவோ ஊற்றினா கருப்பாகிடுச்சி அது அது கருப்பாக செய்யணும் ஓகே நம்ம நெத்திலி மீன் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு போயிடுவாங்க நெத்திலி மீனுக்கு எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒன்று ஒன்று கொஞ்சம் எண்ணெய் சூடு வந்தோன்னே எடுத்து போடுறேன் என் கையால் எடுத்து போடலாமே என்ன முருங்கைக்கீரை ஒரு பக்கம் உருவிட்டு இருக்காங்க இந்த போடுற முருங்கைக்கீரை சாம்பார் வைக்கிறதுக்கு அதனால் கையால் போட்டால் வாஷ் பண்ணுமே அப்படின்னு கையால் தாங்க யூஸ்வலாக போடுவேன் இது ஸ்பூனில் போடுறேன் நல்லா பொறிஞ்சு வந்தோன்ன அதை எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் முருங்கைக்கீரை சாம்பார் செய்யணும் அது முருங்கைக்கீரையில் வந்து சொல்லணும்னா எங்கள் வீட்டில் முருங்கை மரம் இருக்குங்க நான் அடைய பல எவிடியோலாம் பார்த்தா தெரியும் முருங்கை மரம் நான் முருங்கை முருங்கை காய் முருங்கை பூ முரு லேட்டஸ்ட்டாக நான் என்ன பண்ணேன்னா முருங்கை சூப் குடித்தேன் ஏன்னா எனக்கு அடிக்கடி பேக் பெயின் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னோன்னே அது முருங்கை சூப் குடித்தேன் அது ஒரு நாள் இந்த முருங்கை சூப் செய்யும் போது அது ரொம்ப குயிக்காக ஃபடாஃபட்னு செஞ்சுருவேன் அதுக்கான ரெடிலேயே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது ஒரு நாள் செய்யும் போது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் வீடியோ எடுத்து காமிக்கிறேன் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க ஓகே எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு உங்களுக்கு ஒரு காமிக்கிறேன் ஓகே எல்லாம் முடிச்சுட்டேங்க இப்போ வந்து அதில் ஒரு இது வீடியோக்காக இந்த கருவேப்பில்லாம் நார்மலாக ஒரு டப்பாவில் மூடி வச்சுருவோங்க அந்த வீடியோக்காக கொஞ்சம் நல்லா அழகாக இருக்கட்டுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுறேன் எப்போதும் வந்து பசங்கள் வர்றதுக்கு டைம் ஆகிடும் இல்லைங்களா அதனால் டிஷ்யூ பேப்பர் கீழே போட்டு ஒரு பாக்ஸில் மூடி வைப்பேன் பாருங்கள் எவ்வளோ இதாக இருக்குது இது சும்மாவே சாப்பிட்ருவாங்க மீ நார்மலாக மீ ஃபிஷ்னால் அவங்க சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் நெத்திலி மீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஏ ரா பிரானு அதெல்லாம் நல்லா சாப்பிட்ருவாங்க காரணம் என்னென்னா இதே மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கறதா இது எங்கள் பசங்களுக்கு இதுதான் க செய்யணும்னு கிடையாது எங்கள் பசங்களுக்கு இது பிடிக்கிறதுனால இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணுறேன் அப்புறம் வந்து இப்போ முருங்கைக்கீரை சாம்பார்லாம் கடை நான் குக்கர்லேயே செஞ்சிடுறேங்க ஏன்னா இந்த குக்கரை நான் அப்புறமா குழம்பு வச்சு முடிஞ்சோன்னே டக்குன்னு வாஷ் பண்ணிவிட்டு எனக்கு அங்கேருந்து எடுக்கிறதுக்கு சிலாப்லேருந்து எடுத்து வைக்கிறதுக்கு கீழே நம்ம அதெல்லாம் எடுத்து வைக்கிறதுக்கு எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் நான் இதிலே செஞ்சுட்டு இதில் குக்கரில் ரைஸ் வைக்கிறது ஊற வச்சுருவேன் டக்குன்னு தூக்கி பசங்க வந்தோன்னே வரத்துக்கு ஒரு அரை மணி ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு பிஃபோராக வச்சு குக்கர் விசில் விட்டுருவேன் சம்டைம்ஸ் வந்து எலக்ட்ரிக் குக்கர்லேயும் செய்வேன் மார்னிங் டயத்தில் எலக்ட்ரிக் குக்கரில் செய்வேன் ரைஸு இப்போதைக்கு இப்போ என்னென்னா கடுகு போட்டு பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சிம் வச்சுருவேன் என்னென்னா ஏ இது நாங்கள் கருவடவம் போடுவோம் முருங்கைக்கீரை சாம்பார் இருக்குது கருவடவம் போட்டால் சூப்பராக இருக்குங்க கருவடவம் எடுக்கிறேங்க கருவடவம்னா என்னென்னா உங்களுக்கு தெரியாதவங்க அப்புறமா அது தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன்னு தெரிஞ்சுங்க இது கருவடவம் சொல்லுவாங்க இதில் எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் சாம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க அது கருவடவம் போட்டு அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் வதக் வெங்காயம் நல்லா போட்டு வதக்கணும் அதில் நல்லா ஒரு மீன் குழம்புக்கு இதுக்கெலாம் போடுவோம் சில பொரியலுக்கு போட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் இது எங்களுக்கு இந்த முருங்கைக்கீரை சாம்பார் வைக்கும் போது கருவுடம் போட்டு வச்சு அப்படின்னு கேட்பாங்க சில பேர் அது எங்கள் ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப கேட்பாங்க அதை மாதிரி இந்த முருங்கைக்கீரை சாம்பார் வந்து பண்ணும் போதெலாம் நாங்கள் கருவுடம் போடுவோம் அது வந்து ஒரு தண்ணி ஃப்ளேவர் அது அனுபவித்து பார்த்தா தான் தெரியும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கருவடம் இருந்துச்சுன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வந்து இது உடனே என்ன செய்வேனா முருங்கைக்கீரை போட்டுருவோம் தக்காளிலாம் என்னென்னா நான் பருப்போடு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் அதனால் இதை வந்து இதுக்கு முன்னாடி பருப்பு வேக வச்சு இந்த குக்கரில் எடுத்துட்டு திரும்ப வாஷ் பண்ணி இதே குழ இதில் குழ இது குழம்பு எடுத்து வச்சுட்டு அப்புறம் இதிலே நான் சாதத்துக்கு அரிசி ஊற வச்சுருவேங்க அது ஈஸியாக எடுக்க எடுக்கிறோம்லாம் இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு திரும்ப க வாஷ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கெல்லாம் ஈஸி ஆகிடுங்கிறதுக்காக செய்கிறது இதே குக்கரில் தான் நான் ச பேனில் தான் இது குக்கர் மாதிரி ஒரு பேன்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு அதிலே செஞ்சிட்ருக்கேன் இது நல்லா வதக்கிக்கணும் இந்த வதக்கல்லே பாதி பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்துடும் உங்களுக்கு அதனால் வதக்கிடணும் ஆனால் குக்கருக்கு இது விசில்லாம் போட்டு செய்ய மாட்டேன் ஓப்பனில் தான் செய்வேன் கீ கீரை மட்டும் வந்து ஓப்பனில் தான் செய்யணும் மூடிலாம் செய்ய வேண்டியதில்லை நல்லா வதக்கும் போது இது இது பிஞ்சு கீரை பார்த்தா உங்கள்
நான் யூஸ்வலாக என்ன வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் அதே பார்த்துருந்தாங்க தண்ணியாக இதுக்குன்னு இந்த வீடியோக்காகல சேனலுக்காகலாம் அந்த அளவுக்குலாம் இன்னும் நான் ரெடி ஆகல ஏன்னா க கா வேலை அந்த வேலையை இதில் வந்து இதில் செஞ்சு முடிச்சிடலாம் யூஸ்வலாக அவ்வளோ இதில் செஞ்சு முடிச்சிடலாம் டைம் அது கொஞ்சம் சேவ் ஆகும் அதெல்லாம் வாஷ் பண்ணி எடுத்து வைக்கிறதுக்கு அதுக்காக இது யூஸ்வலாக செய்கிற பாத்திரம் கடகடான்னு செஞ்சிடலாம் அதுக்காக இது வந்து என்னென்னா கல் உப்பு தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் உப்பு அவங்க அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் கை அளவு தான் கல் உப்பு பொறுத்த வரைக்கும் கையில் உள்ள அளவு தான் நான் போடுவேன் இப்படி இப்படி தொட்டு பார்த்துட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் பார்த்து பார்த்து அப்படி போட்டுப்பேன் இது போதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் எங்களுக்கு மிளகாய்த்தூள் நாங்களாம் என்ன பண்ணோன்னா எல்லாமே ஒன்றா சேர்த்து நான் என்னோடய வீடியோவில் பழைய வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எப்படி மிளகாய் தூள் அரைப்போம்னு தெரியும் அந்த மிளகாய் தூள் தான் நான் இதுக்கு போடப்போகிறேன் இது காரம் கம்மியாக தாங்க இருக்கும் இவ்வளோ பொருள்னு நினைக்காதீங்க காரம் கம்மியாக இதில் எல்லாமே இருக்கும் மஞ்சத்தூள் தனியாக தூள் எல்லாமே இதில் மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் பழைய வீடியோவை போய் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிங்க நான் பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இந்த குக்கரில் வே வச்சு இதில் தக்காளி பெருங்காயம் சின்ன வெங்காயம் எல்லாமே இதில் போட்டு பச்சை மிளகாய் எல்லாம் கொ நல்லா கொலைய வச்சு மத்தாவில் வச்சு நல்லா கிண்டியில் மத்தலையோ கரண்டியோ இதை வச்சு நல்லா கிண்டி வச்சுருக்கேன் ரெடியாக அது குக்கர்லேருந்து எடுத்து ஊற்றும் போதே நல்லா கிண்டி அதில் வச்சுருக்கேன் தண்ணியை கழுவி ஊற்றிக்கிறேன் நல்லா கிண்டி விடும் ஓப்பன்லேயே வச்சு இதுக்கு மூடியே வேணா கீரைக்கு மட்டும் மூடாமல் சா குழ இது பண்ணுவீங்க எந்த கீரையாக இருந்தாலும் சரி ஓப்பன்லே ஓகே முருங்கைக்கீரை சாம்பார் ரெடி உடனே சின்ன பாத்திரத்துக்கு மாற்றிட்டேன் பாருங்கள் இப்போ அந்த குக்கரை என்ன பண்ணுவேன் வாஷ் பண்ணி அரிசி ஊற வச்சுருவோம் ஸோ இன்றைக்கி செஞ்ச மல்லிகைப்பூ எப்படி நிறையா பூக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ப்ரொசீஜரும் முருங்கைக்கீரை சாம்பார் நெத்திலி மீன் ஃப்ரை உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மெனக்கட்டு செஞ்சு வீடியோ எடுத்து சேர்த்து பண்ணுறோம் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதுக்காக தான் நாங்கள் பண்ணுறோம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் 